അത് എം എം ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഡോക്ടർ മത്താക്കി തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഏക്സിഡന്റോ എവിടെ വെച്ച് ഓഹോ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്തുവാ ഈയിടെ ആക്സിഡന്റ് കേസ് വളരെയധികം ഇന്നലെ ആക്സിഡന്റ് ആയ ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ എനിക്ക് രാവിലെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ഹലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ നോക്കൂ ഓക്കെ മാതാവെ അവിടുത്തെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഇന്നേ വരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷനും പാഴായിട്ടില്ല ഇത് സക്സസ് ആക്കി തരണമേ അപ്പ അങ്ങയുടെ മകൻ ഡോക്ടർ മത്തായിച്ചൻ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് അനുഗ്രഹിച്ചു ആശീർവദിച്ചു ശരി ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ പോയ വീക്ക് ആവും ശരിക്കും ബ്രീത്തിങ് കിട്ടുന്നില്ല ശരിക്കും ഇടി കൊണ്ടതല്ലേ ബ്രീത്ത് ചെയ്ത് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും മൃഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്നവരെ മൃഗ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടികളെ ചികിത്സിക്കുന്നവരെ മോട്ടോർ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നു ആർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇഞ്ചിൻ വർക്ക് വരെ ഈ മത്തായി മോട്ടോർ ഹോസ്പിറ്റൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനുഷ്യർക്കുള്ള സകല രോഗങ്ങൾ ഈ വണ്ടികൾക്കുണ്ട് മൂക്കടപ്പ് കാർക്കടപ്പ് ജലദോഷം ചൊവ്വാദോഷം പനി ചർദി പിന്നെ വൈറളക്കം വൈറളക്കത്തിന് ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരുടെ ഭാഷയിൽ ദി ഓയിൽ ലീക്ക് എന്ന് പറയുന്നു ഈ ബാക്ക് പെയിൻ വരുമ്പോഴാണ് വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് വീൽ പഞ്ചറാകുന്നത് ഞാനിവിടുത്തെ ഇ എൻ ടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് മിസ്റ്റർ ഫ്രെഡി ലോപ്പസ് അതൊക്കെ പോട്ടെ സാറിന്റെ വണ്ടിക്ക് സാറിന്റെ വണ്ടിക്ക് രോഗമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ പ്രസാദം ഉണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ പ്രസാദം വലിച്ചു കിട്ടി സാർ പ്രസാദം അല്ല പ്രസാദ് അവൻ എവിടെ കണ്ടാലും തപ്പി എടുത്തോണ്ട് എല്ലാം സി എ സാറിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡറാ അവന്റെ കൂടെ കൂടിയപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നിയതാ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കൂന്നോ അല്ല നിന്റെ അവൻ ഇവിടുത്തെ മേജർ സർജൻ ആണ് നീ വേഗം പോയി അവന്റെ ജാമത്തിൽ ഇറക്കാൻ നോക്കിയോ ഇല്ലെങ്കിലേ ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാം പോലും അവന്റെ ശരീരത്തിന് വിട്ടൂല അവന്മാരുടെ പോക്ക് കണ്ടിട്ട് സംഗതി ഐ സി യു വിട്ട് കേട്ടിട്ട് കേസാ എന്താണ് ബാക്കി രൂപ എന്നെത്തിക്കൂന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് വിട്ടാ മതി 
അവൻ എന്ത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതോ പുതിയതായി സാറിറക്കിയ ഭക്തിഗാനങ്ങളൊക്കെ റാപ്പ് മ്യൂസിക് ആണെന്ന് മ്യൂസിക് സെൻസ് ഇല്ലാത്ത കൾച്ചറലസ് ഫെലോസ് താൻ എന്തിനാടോ ചിരിച്ചേ വെറുതെ വെറുതെ ചിരിക്കാൻ ഞാൻ എന്താ ഫലിത ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞോ വിളിക്കവനെ അവനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പ്രസാദിനെ അവനെയും വിളിക്കേ ആയിരം കാസറ്റ് കെട്ടി ഏൽപ്പിച്ചല്ലേ അതിലെ ആകെ നാലെണ്ണമേ വിറ്റിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ മോഷണ ടൂൺ എന്നാ എല്ലാരും പറയണേ പറഞ്ഞ നീ ആണല്ലേ പ്രസാദ് അതെ സാർ എന്തിനാ എന്നെ വിളിപ്പിച്ചേ കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് ഇറങ്ങിയ ആന വായിൽ അമ്പഴങ്ങ എന്റെ വായി കുമ്പളങ്ങ എന്ന മിമിക്രി പാരഡി കാസറ്റ് താൻ അല്ലേ പുറത്തിറക്കിയത് അതെ നല്ല സെയിൽസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ആ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഈ ഓണത്തിന് ആ കാസറ്റിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായ എന്റെ വായിൽ മത്തങ്ങ നിന്റെ വായി ചേന ഞാൻ പുറത്തിറക്കും ചൊറിയും സാർ അല്ല ചെറിയാരോട് കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് ഓഹോ ഇറച്ചി വിട്ടേര് മാത്രമേ എന്റെ കാസറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നല്ലേ താൻ പറഞ്ഞത് താൻ എന്നെ അവമാനിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ അല്ല സാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യ ആണോ അപ്പൊ ആരോട് ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞേ അത് ഞാനും എന്റെ കൂട്ടുകാരും ഫ്രഡിയും അതിനകത്ത് പാടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ബിസിനസ് കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല ഒരു വിൽപ്പനയില്ലാത്ത കാസറ്റ് അത് പിന്നെ ഒരു ലക്ഷം കാസറ്റ് വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞതോ അത് ഒരു ലക്ഷം കാസറ്റ് വിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പറയായിരുന്നു തെറ്റാ അപ്പൊ മിസ്റ്റർ പ്രസാദിന് അമ്പഴിങ്ങ കാസറ്റ് ബിസിനസ്സുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഏ ഇല്ല ഞാൻ സാറിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് വിവരം അറിയിക്കാം ഓക്കെ അത് മതി ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ അവിടെ നിന്ന് അനുകൂലമായ ഒരു മറുപടി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തരുത് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു മാടപ്രാവിന്റെ മനസ്സാണ് എനിക്ക് അയ്യോ പാവം കുറ്റവാളികൾക്ക് ഞാനൊരു പുലിയും മമ്മി കുറുമ്പ് കാണിച്ചപ്പോ ഡാഡി തല്ലി അതുകൊണ്ട് വഴക്കിട്ട് പോയതല്ലേ വഴക്ക് മാറുമ്പോ മമ്മി വരും എന്റെ വ്യാകുല മാതാവേ ഇപ്പഴാ ശ്വാസം നേരെ വീണത് നിന്റെ ശ്വാസത്തിന് എന്തുറ്റി ശ്വാസത്തിനൊന്നും പറ്റിയില്ല രാവിലെ മുതലുള്ള ഓട്ടണേ വർഷാപ്പിന് നേരെ പാറ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് അവിടുന്ന് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിനും കൊണ്ട് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വീട്ടിലേക്ക് അവിടുന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തിനും കൂട്ടി സ്റ്റേഷനിലെത്തി അപ്പോഴറിയണേ നീ അവിടെ ഇല്ലാന്ന് പിന്നെ കക്കായും കാമലിക്കാണോ തുർക്കിമാൻ ഡാമലിക്കാണോ കൊണ്ടുപോയി ആർക്കറിയാ ഒടുവിൽ അറിഞ്ഞ നിന്നെ വെറുതെ വിട്ടുന്നു പിന്നെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർക്കും സെക്രട്ടറിക്കൊക്കെ ചിക്കനും വാട്ടിസൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്തു വന്നപ്പോ നേരെ അന്ത്യായി അതിരിക്കട്ടെ നിന്നെ അവർ ഒരുപാട് തല്ലിയോ പോടെ അവിടെ എന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ പിന്നെ നിന്നെ നിന്നെ വിളിപ്പിച്ചേ നമ്മളെന്നിറക്കിയാസില്ലേ അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആസ് ഏക്ക് ഇറക്കണമെന്ന് അയ്യട മോനെ നമ്മളിവിടെ വൈറ്റി പഴപ്പിന് വേണ്ടിയാ ഓരോ പാരഡി കാസറ്റ് ഇറക്കണേ അങ്ങനെ പോയാൽ നമ്മുടെ തല വെച്ച് പാരഡി കാസറ്റ് ഇറക്കണ്ട നീ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞോ ഹേയ് എനിക്ക് മോശമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കർത്താവേ കാത്തു പോലീസാരെ പറ്റി പാരഡി കാസറ്റ് ഇറക്കണത് ഞാൻ അന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കോമഡി ചാനൽ ഡാഡിയോട് വഴക്കു കഴിയുമ്പോ എന്റെ മമ്മി എന്നെ കാണാൻ വരുമെങ്കിൽ ഡാഡി പറഞ്ഞില്ലേ മമ്മി വരുമെന്ന് മോള് പോയിരുന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് മെഡിക്കാ കേട്ടോ കുട്ടി ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ കൂട്ടു വായിക്കാൻ തുടങ്ങി നീ കൊച്ചിന്റെ അടുത്ത് മമ്മി ഇന്ന് വരും നാളെ വരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ തങ്ങതി കൊളാ കേട്ടോ എടാ അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ എന്നെ മോത്തൊക്കെ പറയും മരിക്കാൻ നേരത്ത് എന്റെ മടി കടത്തി തന്നിട്ട് ചേച്ചി എന്നോട് പറഞ്ഞതാ ഇനി അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ നീയാന്ന് ആ ഞാൻ അവളുടെ ഭാവി ഉണ്ടാവും നിന്റെ ഭാവി ഉണ്ടാവും നിനക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയല്ലേ ഉള്ള നേരത്തെ അത്തു നല്ല കേക്കണ്ടാക്കാൻ നോക്കി അപ്പൊ നീ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കില്ലേ ഇല്ല ഇങ്ങനെ പോയാലും ഭാവി ഉണ്ടാവും ഭൂതം ഭാവി കൈരേഖ ശാസ്ത്രം ഹസ്തശാസ്ത്രം മുഗലക്ഷണം കൈ നോക്കി കാര്യങ്ങൾ സിനിമ സ്ക്രീനിൽ കാണും പോലെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയും ഒന്ന് നോക്കി പറയട്ടെ ചേട്ടാ ഈ കൈ നോക്കി ഈ കൈ നോക്കണ്ട കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നീ കരിയലിൽ മൂത്രം വയ്ക്കുമ്പോ പറ പറ സൗണ്ട് കേൾക്കാറുണ്ടോ ആ രാത്രി കിടന്നോക്കുമ്പോ കണ്ണടക്കാറുണ്ടോ എന്റെ അമ്മേ ശരിക്കുമ്പോ പല്ലു പുറത്ത് കാണാറുണ്ടോ ഇത് തന്നെയാണ് നിന്റെ അസുഖം നീ അളെ കാണണ്ട നീ വല്ല മാനസിക ഡോക്ടർ പോയി കാണു എന്നാ ഷേട്ടിന്റെ കൈ നോക്കട്ടെ ഷേട്ടിന്റെ കൈ നോക്കണ എന്റെ മുഖനോക്കി ലക്ഷണം പറയൂ
അപ്പോ കുട്ടീനെ ഇവിടെ തന്നെ സ്ഥിരതാമസാക്കാൻ പോവാണോ പിന്നല്ലാതെ കാനഡയിൽ ഇനി അവൾക്ക് ആരാ ഉള്ളത് ആ പിന്നെ നന്ദി ഡിഫാക്ടോ ഗാഡി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മാധവ മേനോൻ ഒരു വിൽപ്പത്ര എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇവിടത്തെ സ്വത്തുക്കളുടെ മുഴുവൻ അവകാശി നന്ദിനിയാണ് അല്ല അതിപ്പോ എങ്ങനെ ശരിയാവുക എന്താ ശരിയാവാണ്ട് അല്ല മാധവൻ തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താ തെളിവ് വിട്ടിത്തം പറയാതെ മേന്നെ ഇതിനൊക്കെ ചില വകുപ്പുകളും നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നോട്ടറി പബ്ലിക്കിന്റെ മുമ്പാകെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിൽപ്പത്ര അപ്പൊ പെങ്ങളുമാരെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ളതൊക്കെ നേരത്തെ പിടിച്ചു വാങ്ങിയില്ലേ പിന്നെ പാരമ്പര്യ സ്വത്തൊന്നും അല്ലല്ലോ അന്യനാട്ടിൽ കിടന്ന് അദ്ദേഹം കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയതല്ലേ ഇത് മുഴുവൻ അനുഭവിക്കാനുള്ള അർഹത നന്ദിനി കുട്ടിക്ക് മാത്ര ഇത്രയും കാലം സ്വന്തം മുതൽ പോലെ അനുഭവിച്ചത് പോരെ ഈ നസ്രാണിയെ മാധവൻ സ്വന്തം വക്കീലാക്കി എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ കരുതിയതാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു കാർത്തിയാനി കുഞ്ഞമ്മേ കൈലാസ വസ്തുക്കൾ അശുദ്ധമായാൽ പൗലോസ് തൊട്ടാൽ അത് ശുദ്ധമാകും എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് കേട്ടോ ആ അങ്ങനെ ഉണ്ടൊരു ചൊല്ല് ഉണ്ട് ഭാര്യമാരുടെ കീഴിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല എന്നാ കേട്ടോളൂ ഈ കൈലാസത്തിൽ ഒരു ശുദ്ധി കലശം നടത്താനാണ് എന്റെ തീരുമാനം അവകാശപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കൾ ആ കുട്ടി തന്നെ അനുഭവിക്കും അനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗം എനിക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവണേ മഹാമായേ
എന്താണ് എന്താണ് അവിടെ നടന്നത് എന്ത് പറ്റിയടാ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല നമ്മുടെ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ വീതി നീളവും വിസ്തീർണവും എല്ലാം എടുത്തെടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ സാറിന് പ്രത്യേകം തിരക്കി ഓഹോ അപ്പൊ കണക്കെടുപ്പിന് വന്നതാണ് കാനഡ എന്നിങ്ങോട്ട് കാല് കുത്തിരി ഉള്ളു അപ്പോഴേക്കും തുടങ്ങിയല്ലേ കാന്താരി മുളകളോ ഉള്ളെങ്കിലും ആള് ചകഞ്ഞില്ല ഞാൻ നേരിൽ കണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലെ തന്നെയായി ഓക്കെ ആ വക്കീലിന്റെ പുഷിങ്ങായിരിക്കും മുളയിലെ നുള്ളിയില്ലെങ്കിൽ പടർന്ന് കയറി ചുറ്റി വരിഞ്ഞ് ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊല്ലും അത് ഉറപ്പാ സാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആ പട്ടാളം വാസം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ അത്രയ്ക്ക് വേണം വേണം പോരുമ്പോ പണ്ട് നമ്മൾ റേഞ്ചർക്ക് വെച്ചതുപോലെ ഒരു കെണി കൂടി കരുതിക്കൊള്ളാം പറ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ തന്നെ പോണോ പോണം പാകിസ്ഥാനെ ചാലീസ് പാറ്റൻ ടാങ്കോ കദം ഖുവാസി ബാംഗ്ലൂർ മെ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് New Delhi is my Victoria Flyover. Madras is my airport. I am a bad man. Samcha? Samchi. Rajendran Sarapol, Kernal Vasu is not a bad man. Right? Patalam Vasu Asana, Atrakki Patan Nangadu Marakkam Pachu Asana. Asana, no. Saab. Kernal Saab. Yes, Angana Marakkam Pachu Asana, Kernal Saab. Acha. Pakshaya Ranger Kittu Kedi Vichu Nini Shesham. Yenna Vilikya Raya Pol Jan Karidhi. Adhiri Shesha Kedi Vichu Nini Shesham. Adhiri Shesha Kedi Vichu Nini Shesham. Acha. ഇത് പേതാണ് പുതിയ ഷോപ്പിംഗ് സെന്റർ സിനിമ തിയേറ്റർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അതൊന്നും അല്ല ഒരു കാലട ഇറക്കുമതിയാ നന്ദിനി കൊച്ചമ്മ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് സാബ് ഒഴിഞ്ഞു മാറരുത് ശ്രമിക്കാം ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ലൈനിൽ ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു എന്റെ സ്വപ്നം മൈ പ്രസ്റ്റേജ് എങ്കിലും ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ചാൻസ് ആണ് ഏത് കണിയാണ് വേണ്ടത് ഹ്യൂമൻ ബോംബ് ബെൽറ്റ് ബോംബ് ലെറ്റർ ബോംബ് ബ്രീഫ് കേസ് ബോംബ് മീറ്റർ ടൈം ബോംബ് ഇതൊക്കെ പൊട്ടുവോ ഫ്ലവർ ബോംബ് പുള്ളിക്കാരി വന്നിരിക്കുന്നത് കാറിലാണ് അപ്പോൾ മീറ്റർ ടൈം ബോംബ് മതിയാവും ഫോളോ മീ അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കണമെന്ന് എത്ര തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാഴ്ച ഞാനൊന്ന് മാറി നിന്നാൽ മതി അപ്പോഴേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തകരാറിലാക്കും എന്റെ ആരും ഒന്നും ഇണ്ടാത്തത് ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നന്ദി കൊടുക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ മന്ത് സാർ ഒരു മാസമോ നോ ഓൺലി ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഇതിന് ഒരു മൺറോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ താഴെ ഒരു നരിമടി ഓ മൈ ഗോഡ് എന്തൊരു ഓർമ്മയാ മോക്ക് രാജേട്ടാ രാജേട്ടാ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇത്തിരി നേരം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കട്ടെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഈ നടപ്പ് യാത്രയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണം I don't care. മാത്രല്ല ഞാൻ എവിടെ പോയാലും ഡാഡി മമ്മിയൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നൊരു തോന്നലാ പിന്നെ അറിയാത്ത വഴികൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ ഒരു ത്രില്ലുണ്ട് രാജേട്ടാ ഓ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ഹലോ വിശ്വാസു ഹലോ സാറെന്നെ മറന്നു എന്നാണ് കരുതിയത് നോ 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 മറന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ല ജി സാർ ഞാൻ ഓപ്പറേഷൻ തയ്യാറായാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആരെ എവിടെ എപ്പോൾ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്റെ പ്രതിഫലം കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ ഒരല്പം കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്രതിഫലമല്ല പ്രശ്നം ഈരി ചെവി അറിയാതെ കാര്യം സക്സസ് ആകും ജി സാർ ഞാൻ ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ടെന്ന് ഒരു ഈച്ച പോലും അറിയരുത് അക്കാര്യം സാർ എനിക്ക് വിട്ടുനേക്കൂ സാബ് പോലും പറയാൻ സാബിനെ ഞാൻ തൂൾ തൂളാക്കി കാണിച്ചു തരാം എന്നെ അല്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല പക്ഷെ വെച്ച് താമസിപ്പിക്കുന്നത് കൂടുതൽ അപകടമാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം നന്ദനിക്ക് വല്ലതും സംഭവിച്ചാൽ ആ വക്കീലിന് സംശയം തോന്നരുതുണ്ട് അവളെ കാനഡ എന്ന് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടി എഴുന്നള്ളിച്ചു തന്നെ അയാളുടെ ബുദ്ധിയാ 
ഒരു കാലത്ത് ഇവിടുത്തെ കാവൽപ്പട്ടി ആയിരുന്നല്ലോ കക്ഷി അപ്പോ ഓപ്പറേഷൻ ഇന്ന് തന്നെ ആവാമല്ലേ ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അവൾ പോകുന്നത് വക്കീലിന്റെ വീട്ടിലേക്കായി അവൾ അവിടെ എത്താൻ പാടില്ല ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കാൻ മിസ് നന്ദിനി മേനോൻ ഉണ്ടാവരുത് ഓക്കെ
ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഈ കോംപ്ലക്സ് മുഴുവൻ പൊട്ടിത്തകരാൻ ശക്തിയുള്ള ഒരു മീറ്റർ ബോംബാണ് ഈ ബാഗിലുള്ളത് Oh, you? Yes, I, I am sorry. 
ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു നടക്കായിരുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനായിരുന്നു കുറച്ച് സീക്രട്ടാ സീക്രട്ടോ മനസ്സിലായി അതിന് വേറെ ആളെ നോക്ക് അല്ല എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ശരിയായിട്ട് തന്നെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്റെ ഈ വേഷം കിട്ടുന്ന എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഡോണ്ട് പ്ലേ റൊമാൻസ് ടു മീ അല്ല ബോ പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാനെന്തോ ലൈൻ അടിക്കാൻ ചെന്നു അവളുടെ വിചാരം അതേലോ മനസ്സിൽ ഇത്തിരി ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്താ നോക്കണേ എന്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാണ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്ത് എന്താ നിനക്ക് ഇത്ര പരിസ്ഥിതി സമ്പതി അതൊരു ജീവനെ അപകടത്തി പറഞ്ഞാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ അയ്യോ ഒരു പുണ്യാളച്ചൻ ബോംബ് പൊട്ടി ചാകരന്റെ വിജയെങ്കിൽ നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ലടാ നോക്കിയ അറിയാത്ത പിള്ളയ്ക്ക് ചൊറിയും പറയും നീ ഇവിടെ കുറുങ്ങി കണ്ടിറങ്ങി വാ നീ അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഒരു ബോംബ് നോക്കാൻ വന്ന
ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്ന വിശാല ചിന്തയോടാണ് ഞാൻ പാട്ടുകൾ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നറിയോ അതിനിങ്ങനെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാര്യം സായിപ്പന്മാര് നമ്മുടെ പാട്ട് നമ്മുടെ പാട്ടായി തന്നെ പാടാം എങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നിന്നോടൊക്കെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചാൽ എന്നെ വേണം തല്ലാൻ ഒരു മ്യൂസിക് സെൻസ് ഇല്ലാത്ത കഴുതകൾ ഞാൻ പാടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇയാൾ അങ്ങ് വായിച്ചോണ്ടാ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ കള്ളക്കേസ് കുടുക്കി ജാമ്യമില്ല വകുപ്പുണ്ടാക്കി നിന്നൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യും ഞാൻ എന്റെ വായിൽ അമ്പഴങ്ങയുടെ കാര്യം പറയാനാണോ അതല്ല സാർ പിന്നെ ഇവനല്ല സാർ അത് അന്ന് സാർ കാരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി ആ പെണ്ണിന് പോകുമ്പ് അത് സാർ ഒന്നുകൂടി വന്നേ പോലീസിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരുള്ളത് കൊണ്ടാ പോലീസ് ഓർക്കസ്ട കേരളത്തിൽ നിർത്തലാക്കിയത് അത് ശരിയാ എന്ത് ശരി നോൺസൺ ബോംബ് പൊട്ടി അവള് മരിച്ച ശേഷം വിവരം എന്നെ അറിയിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നോ ഛോ ഒരു കൊലപാതകം തെളിച്ച് പ്രമോഷൻ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് എനിക്ക് മിസ്സായി സാർ എന്തൊക്കെയാ പറയണേ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവളെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇന്ന് തന്നെ വിവരം അറിയിക്കണം സാർ അയ്യോ ഇന്ന് പറ്റില്ല എന്താ പോലീസ് ക്ലബിൽ ഒരു ഗാനമേള ഉണ്ട് ശരി നിങ്ങൾ പറ്റുള്ളൂ അവളെ കണ്ടുപിടിച്ച് വേണ്ടത് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം താങ്ക് യു സാർ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്നെ കൂടി ഒന്ന് അറിയിക്കണം സാർ അതെന്തരാ അല്ല അത് വെറുതെ അറിഞ്ഞിരിക്കാലോ ഇയാളുടെ ലൈഫ് വേക്കടാ ഇയാൾക്ക് ആരോ പാട്ടിൽ കൂടോത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആറ് കോഴി ഞാൻ ചോദിക്കില്ലേ കുടുംബത്തൊരാള് വന്നാ ചോദിക്കാ ഇവിടെ ഞാനുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ശരിക്കും ആരാ എന്ന് ചോദിക്കാൻ അർഹതയുള്ള തല ഇനി ഏതെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ കാട്ടേനി കുഞ്ഞമ്മേ ആരാ ഞാൻ ബെഞ്ചമിൻ സി കുരുവിള നസ്രാണിയാണല്ലേ അല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഇനി വല്ല മുൻസിപ്പാലിറ്റി വന്നാണോ അല്ല പിന്നെ ഞാൻ ആര് എന്നത് പ്രശ്നമല്ല ഇത് മിസ് നന്ദിനി മനോന്റെ വീടാണോ എന്നാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് ഒരു കോറസിന്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളൊക്കെ നന്ദിനിടാരാ ഞാൻ ചെറിയമ്മായി ഞാൻ വലിയമ്മായി ഞങ്ങൾ കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി ഞാനും നന്ദിനി കുട്ടിയുടെ ഭർത്താവാകും പോലെ ആണോ അയ്യോ സാർ എന്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു സാർ ഞാൻ മീനാക്ഷി ഇവിടുത്തെ കുതിരക്കാരിയാണല്ലേ ഒരു അഭ്യുദയ കാമാക്ഷി 
ഞാൻ അതിന് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാം രാജേന്ദ്രൻ ഹലോ സോറി മോളെ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാ വണ്ടി കേടായത് അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂല രാജേന്ദ്രനും കൂടി ഒരുമിച്ച് അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ ഡേ അമ്മ ചേച്ചി എല്ലാരും റെഡി ആയിരിക്കുക ശ്രമിക്കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല ഇനി ഇവിടുന്ന് വണ്ടി കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്താമായിരുന്നു എനിക്ക് പെരുന്നാൾ സമ്മാനമായി വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണോ എല്ലാരും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന എന്റെ ആഗ്രഹം സാരല്ല ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് വരാം നോ എന്ന് പറയരുത് ഓക്കെ പിറന്നാൾ സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ അവസരം മീനാക്ഷി അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി കിടത്ത് കൊറവമ്പാറ തെരുവിൽ വെച്ച് ടി കൊക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോണത് കണ്ടവരുണ്ട് പത്തിരണ്ടായിരം അടി താഴ്ചയുള്ള സ്ഥലമല്ലേ വീണാപ്പിന്റെ പൊടി പോലും കിട്ടില്ല എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എന്നെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നത് അവള് പിറന്നാളിന് ഞാൻ കൂടി വന്നേ പറ്റുമെന്ന് നിർബന്ധമായിരുന്നു അവൾക്ക് പക്ഷെ ഈശ്വരന് ഇത്ര ആഴ്ച കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കരുതി സമാധാനിക്കുക അല്ലാതെ എന്താ ചെയ്യുക എങ്ങനെ സമാധാനിക്കാനാ പറയണേ രാജേട്ടാന്ന് വിളിച്ചുണ്ട് ഓടിയുള്ള ആ വരവ് ആ മുഖം മനസ്സിൽ നിന്നും ആയണില്ല എസ്റ്റേറ്റിലെ പണിക്കാരും കൂട്ടി ഇനി തരാൻ ഒരിടവും ബാക്കിയില്ല ആ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനൊരു വിധി ഉണ്ടാവാൻ ആരെന്ത് പാവം ചെയ്തു ഓക്കെ 
എന്തായിരുന്നു ബഹളം മോള് ഫ്രണ്ടിയങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഇറക്കിയിട്ട് മമ്മിയുടെ ഫോട്ടോ കേച്ച് ആരാണെന്നും എന്താണെന്ന് ഓർക്കാൻ പറ്റാതെ വരികയാണെന്ന് വെച്ച എങ്ങനെ തുള്ളിച്ചാടി കിടന്ന കൊച്ച അയ്യോ എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റണില്ല രാജനെന്താ ഇത്ര ആലോചിക്കണം നമുക്ക് പുറപ്പെടണ്ടേ അതെ രാജേട്ടാ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പുറപ്പെടാം നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചാടാതെ ഇപ്പൊ പുറപ്പെട്ട ഈ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോ പാതിര കഴിയും മനുഷ്യന് മാഞ്ചാതി ഇല്ലാത്ത ഏരിയ നട്ട പാതിരായി കട്ടസ് തപ്പി നട്ടം തിരിയ എന്നല്ലാതെ ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാവില്ല അല്ല അന്ന് കൊക്കയിൽ മുഴുവൻ ആളുകൾ തെരഞ്ഞിട്ടും കണ്ടില്ല എന്നല്ലേ രാജ്യത്തിന് പറഞ്ഞത് ഞാനെന്താ കള്ളം പറഞ്ഞതാണോ അതിന് ഇത്ര ക്ഷോഭിക്കാൻ എന്തിരിക്കുന്നു ശേഖർ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയല്ലോ അത് തന്നെ മഹാഭാഗ്യം ആ കുട്ടിയുടെ മുഖം മനസ്സിൽ നിന്ന് മായനില്ല അവളെ രക്ഷിക്കണം എന്നൊരു തോന്നല് ഇത്ര കറഞ്ഞിട്ടും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ലോ എന്നൊരു കുറ്റബോധം കുറ്റബോധം മാങ്ങത്തൊലി നിനക്ക് പ്രേമ അസ്ഥിക്ക് പിടിച്ചിരിക്കാ നീ വന്ന് കിടക്കണ്ടോ എടാ ഫ്രെഡി ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നീ മിനിമോളുടെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നാളെ മമ്മിയെ കാണാം വിളക്കം മാറ്റി ഡാഡി മമ്മിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുമ്പോ എന്നൊക്കെ സ്വപ്നം കണ്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാ അവള് മിനിക്കുട്ടി നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കും മാത്രമല്ല ആ കുട്ടിക്ക് ബന്ധുക്കൾ ആരും ഇല്ലെന്ന് തോന്നണേ ഉണ്ടായിരുന്നേൽ എന്നെ അവർ വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയേനെ പിന്നെ ഈ അവസ്ഥയിൽ അവളെ കൊല്ലാൻ നടക്കുന്നവർക്ക് നിഷ്പ്രയാസന് കഴിയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്റെ പ്രസാദം നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടേ നാളെ അവിടെ പോണം ആനയും അമ്പാരി ഉള്ള വീട്ടിലെ കുട്ടിയെ കാണണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നാ കേട്ടോ നാളെ നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നു ഇന്ദുട്ടിയെ കാണുന്നു ശേഷം ഭാഗം ഈ ഫ്രെഡിക്ക് വിട്ടേക്ക് നിങ്ങളെ അവൾക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൽ വിഷമിക്കരുത് കൊക്കയിൽ തേനെടുക്കാൻ ഇറങ്ങിയ മുതുവന്മാരാണ് ആക്സിഡന്റിൽപ്പെട്ട കുട്ടിയെ കണ്ടെടുത്തത് വള്ളിപ്പടർപ്പിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു അത്രേ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ ബോധമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തായാലും മറ്റ് അംഗഭംഗങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ ജീവനോടെ തിരിച്ചു കിട്ടിയല്ലോ അതിന് സർവേശ്വരനോട് നന്ദി പറയുക 
പക്ഷേ ആക്സിഡന്റിന്റെ ഷോക്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ക്ഷതം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഈ അസുഖത്തിന് ജിംനേഷ്യ എന്നല്ല ഫാദർ പറയാൻ വരുന്നത് ഞാനൊരു സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജിംനേഷ്യ അല്ല അമ്നേഷ്യ ഇറ്റ് മീൻസ് ലോസ് ഓഫ് മെമ്മറി ഇനി ഒരിക്കലും അവൾക്ക് ഓർമ്മ തിരിച്ചിട്ടില്ലേ ഫാദർ സാധാരണ കേസുകളിൽ അങ്ങനെ സാധ്യതയില്ല പിന്നെ ജീവിതത്തിലെ കഴിഞ്ഞുപോയ സംഭവങ്ങളുമായി സാദൃശ്യമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളോ കാഴ്ചകളോ ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും അവളെ ഓർമ്മയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടേക്കാം വെരി ലക്കി ഞങ്ങൾക്ക് അവളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഫാദർ ഷുവർ ആ പേരെന്താന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആ ബെഞ്ചമിൻ സി കുരുവള നിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാനാണ് അവൾക്ക് അവളുടെ ബന്ധുക്കൾ ആരെങ്കിലും തപ്പി പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് എന്റെ പേടി അവര് പകല് വരച്ചേ അപ്പൊ പിന്നെ തപ്പി പിടിക്കില്ലല്ലോ എടാ ആ ബെഞ്ചമിന്റെ പേരും മത്തായച്ചന്റെ വീടിന്റെ അഡ്രസ് നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ടല്ലേ കൊടുത്തേക്കണേ അപ്പൊ പിന്നെ ആര് തപ്പി പിടിച്ചു വരാൻ മത്തായച്ചൻ താമസം ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയോ ഏയ് അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയുണ്ടോ ചിലപ്പോ മത്തായച്ചൻ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് താമസം മാറ്റുകയാണെങ്കിലോ എന്തിനാ വിളിക്കണേ ഇപ്പൊ മൂലം പൂരാണ് ഒരേപോലെ അയൻ ഇങ്ങോട്ട് 
അന്വേഷിപ്പിന് കണ്ടെത്തും മുട്ട് പിന്തുറക്കപ്പെടും താക്കോല് കയ്യിലുള്ളപ്പോ എന്തിനാ മുട്ടുന്നെ കീ ഹോളിൽ ഇട്ട് തിരിച്ചാ പറയാ സ്വന്തം വീടല്ലേ ആ ജോത്സ്യം പറഞ്ഞ എത്ര സത്യ ഒരു യുവ കോമള തന്നെ എനിക്ക് ഫാമിലിയാ എടാ നല്ല അമ്മാന്തര ഓർത്തഡോക്സ് ഫാമിലി ഇവിടൊക്കെ തന്നെ ഉള്ള പാർട്ടിയാ ടുലറ്റ് ബോർഡ് കണ്ട അന്നേ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത ഈ വീട് മ്യൂസിക് കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ുണ്ട് <laughs> അവന്റെ അന്നത്തെ വരവും പാവവും കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നിയതാ അവൻ പ്രശ്നക്കാരനാണ് എന്തായാലും കുട്ടിയുടെ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയല്ലോ അതന്നെ മഹാഭാഗ്യം ആ പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വെറുതെ ചുറ്റി കിടക്കണ്ട നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോക്കോളൂ നിങ്ങൾ ഒപ്പിപ്പിച്ചോളാം പിന്നെ രാജേന്ദ്ര മകളത്തിന് ഒച്ചപ്പാടിനൊന്നും നിൽക്കരുത് വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ട് വേണം സംസാരിക്കാം അതെ വക്കിൽ എന്താ ഇവിടെ കാര്യം ബെഞ്ചമിൻ അറിയാലോ എന്ത് കാര്യം കണ്ണട ചിരട്ടാക്കാൻ നോക്കണ്ട കൂട്ടവൻ കൂട്ടവൻ മിസ്റ്റർ ബെഞ്ചമിൻ നിങ്ങളെ പോലുള്ളൊരു പോലീസ് ഓഫീസർ ഇങ്ങനെ ഒരു പണി ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഓഹോ അത് ശരി അപ്പൊ അതാണ് കാര്യം വക്കിൽ സാറേ ഇതെന്റെ തൊഴിലാണ് ഇതിൽ മറ്റാരും ഇടപെടേണ്ട കാര്യം ഇടപെടേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ വേലി തന്നെ വിളവ് തിന്നാലോ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന വേലി വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ ഇത്തിരി വിളവൊക്കെ തിന്നു എന്ന് വരും അതിൽ ആർക്കും ഒരു കുറവും സംഭവിക്കാൻ പോണില്ല പോരാത്തതിന് ഇപ്പൊ ഓണ സീസൺ ഓണ സീസൺ ഇതിലും ഉണ്ടോ ഓണ സീസണും വിഷു സീസണും ഒക്കെ പിന്നെ അല്ലാതെ പത്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിപ്പോ സോദര ലീവ് എടുത്താ ഞാൻ ഈ പണി ചെയ്യുന്നത് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങളെ പെങ്കൊച്ചിനെ കിട്ടിയുള്ളൂ ഏ പെങ്കൊച്ചോ ഏത് പെങ്കൊച്ച് സാറിന് അറിയില്ലല്ലേ ഇന്ന് വട്ടഞ്ഞോട്ടാതെ പെങ്കൊച്ചും കൂടെ ഇറക്കുള്ളൂ ഹേ മിസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ തെറ്റ് പറ്റിയിരിക്കുന്നു വക്കീലേ അകത്തിന് സംസാരിക്കാം ഈ കുട്ടി എനിക്കറിയാം ഒരു മുഖം ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കണ്ടാ മതി ഞാൻ മറക്കില്ല ഭർത്താവും കുട്ടിയും വന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അതിലെന്തോ ഒരു കള്ളത്തരുണ്ട് തന്ത്രിയെ കണ്ടുപിടിച്ചു വരുന്നവർക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വരെ കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയോ അതെ ഓ എനിക്കൊരു ക്യാസറ്റ് ഫാക്ടറി തുടങ്ങാനുള്ള വകുപ്പായി അല്ല എന്ന ഈ ഓഫർ കാണിച്ച് നമുക്ക് പത്രത്തിലും ടി വിയിലൊക്കെ ഒരു പരസ്യം കൊടുത്താലോ വേണ്ട വേണ്ട അതൊക്കെ കുട്ടിയുടെ ഫ്യൂച്ചറിന് ദോഷം ചെയ്യും വക്കീലേ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ റെഡിയാക്കി വെച്ചോ ഇത് എനിക്ക് വിട്ടു തന്നെ മിസ് നന്ദിനി മനോൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ബെഞ്ചമിൻ സി കുരുവിള തപ്പിയെടുത്ത് തന്നിരിക്കും ഇത് ഇന്ദുവിന്റെ ബന്ധുക്കളാന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാ ഏ അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ല ഈ ബന്ധുക്കൾ ഇന്ദുന്റെ വക്കീലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സീക്രട്ട് ആയിരിക്കണം ഒരു വക്കീലിനോട് പറയേണ്ട വല്ല കാര്യവും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ പോക്കറ്റിലായി ായാലും നമ്മളെ കണ്ടു 
നിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിന്റെ ഭാര്യയുടെ കൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മോളെ അത് നിലത്ത് വീഴും നിലത്ത് വീണാ മോളുടെ മോന്ത്ര ഷേപ്പ് മാറും അതാണ് കൊടുത്ത് ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല ഓ ഇതാണോ നിന്ന് ശൃംഖലിക്കാത്ത പച്ചക്കറി റെഡി മോള് പോയി അതുകൊണ്ടേ പൊട്ടിച്ചോട്ടാ പപ്പും കൂടൊക്കെ പറഞ്ഞ് നല്ല ഒന്നാന്തര സായത്തിനെ പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പൗഡറും പൊട്ടും തൊടിച്ചാൽ നിന്നെ പോലെ ആവും നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കലാകരിച്ച പ്രസാദേ ആ കത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ശവത്തെ കുത്താറില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂട്ടോ നീ കത്തിക്കുന്നതേ അതെ ചിരിക്കില്ല ചിരിക്കില്ല ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല വെട്ടേണ്ടത് ഇത് കത്തികൊണ്ടായ അതിനെ വേദനിപ്പിക്കാണ്ട് ഏത് കാലിനാവോ ആരാന്ന് പോയി നോക്കി നീ പോയി നോക്ക് പിന്നാലെ ഞാൻ വന്നോളാം നീ ഒന്ന് പോയി നോക്കടാ ഞാൻ പോയി നോക്കാം മതി ഞാൻ പോയി നോക്കിക്കോളാം കുളിപ്പിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് കോഴി ഇല്ലാണ്ടാക്കല്ലേ ഈ കോഴി ആത്മഹത്യ ചെയ്താണോ സാറായിരുന്നോ അകത്തേതാ സ്ത്രീ സ്ത്രീയോ ഇനി എന്നെ വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കണ്ട സത്യം പറ ഇതാ പെണ്ണല്ലേ ഏത് പെണ്ണ് ഈ പെണ്ണ് സാർ കൊറേ നാളായിട്ടോ ഈ ഫോട്ടോയും കാണിച്ച് ആ പെണ്ണല്ലേ ഈ പെണ്ണല്ലേ എന്ന് വെച്ച് ഞങ്ങൾ വരട്ടണു ഇവിടെ പെണ്ണുള്ള ഒരു പടക്കോടിയില്ല അത്ര പൂങ്ങോഴിയുണ്ട് അതിനെ ഞങ്ങൾ ഉച്ചക്ക് ഉണ്ണാൻ വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെ ഇതൊന്ന് പോണം ശരി ഒരു അന്യന്റെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കിടക്കരുത് ഞാനിവിടെ ഒറ്റക്കുള്ളൂ സാർ ഞാനൊരു പാട്ട് പാടിത്തരാം ഒരു നല്ല പാട്ട് തന്നാൻതുമ്പീ പോരാമോ എന്നോട് ഇഷ്ടം കൂടാമോ നിന്നെന്നുള്ളിൽ പൂക്കാലം കളിയാടാനീ കിളിമരത്തണലോരം കളിയാടാനീ കിളിമരത്തണലോരം തന്നാൻതുമ്പീ പോരാമോ എന്തോ മിണ്ടാത്തു സാറേ വാച്ചി സിംഗൽ കലമാനെ തോളത്തെടുത്തിട്ട് താഴക്കിടത്തിടാൻ എന്തു മോഹം സാർ ഓരോ ദിവസവും എന്റെ മോള് മമ്മേ മമ്മേ എന്ന് വിളിച്ച് കരയുമ്പോ ഒരു വേഷം കിട്ടിയ സാർ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആശ്വസിപ്പിക്കാറ് ഇന്ന് ഇവനാണ് മമ്മിയെങ്കിൽ നാളെ ഞാനാണ് മമ്മി കാലത്ത് ഇവനാണ് മമ്മിയെങ്കിൽ വൈകിട്ട് ഞാനാണ് സാർ വൈഫ് അപ്പൊ ഡാഡി ആ സമയത്ത് ഇവൾക്ക് തന്തയില്ല സാർ സോറി മൈ ബോയ് കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ടെൻഷനിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ വല്ലാതെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അതിലെനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് അറിയാം സാർ മാടിന്റെ രൂപവും പ്രാവിന്റെ മനസ്സുമാണ് സാറിന്റെ സാർ ഒരു മാടപ്രാവാണ് അമ്മയില്ലാത്ത ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ വേദന എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ വേദന ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള അമ്മയില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു താരാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്യും അമ്മിഞ്ഞ ഗാനങ്ങൾ അവിഞ്ഞ ഗാനങ്ങളോ അവിഞ്ഞ ഗാനങ്ങൾ അല്ലടോ അമ്മിഞ്ഞ ഗാനങ്ങൾ എന്റെ ഈശ്വരാ അയാൾ പോയിടാ അയാള് പോയി എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ മമ്മി കളി ഏറ്റടാ ഇനി ഇന്ദു ഇവിടെ കിടന്ന് കൂവി വിളിച്ചാൽ അയാൾ ഈ പടി കിടക്കൂല എവിടെ ഇന്ദു ഇന്ദു ദേ ചിക്കനും പിടിച്ച് അറക്കളെ പോയിട്ടുണ്ട് ചത്ത കോഴികളെ കൈ കാലും മടക്കില്ല അത് വെട്ടി നോക്കി വേണം വെക്കാൻ
ಇದ್ದಾನೆ ಇಂದು 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 ಟೀ ಒಂದಲ್ಲ ಇಂದು ಇಂದು ಕಂಡು ಮರಣದ ಬೋಲೆ ಕಂಡು ಮರಣ ಇಂದ ಏ ಒಂದಲ್ಲ ಸರಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ನಾಶ ಲೇಕಿ ಕೊಳ
അവള് ബാത്റൂമിനകത്തുണ്ട് മതി അല്പം കൂടിയാലും എന്റെ ഉന്നം തെറ്റില്ല ഇടായാലും നല്ല വീലാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊണ്ട് വീട്ടിലാക്കാൻ നോക്ക് കൊറേ അകത്തേക്ക് കയറ്റല്ലേ പകുതി ആശ്വാസം അമ്മ അയാൾ താനെ വന്നോളും എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല കൊണ്ടുവിടാൻ വേണമെങ്കിൽ അയാൾ തന്നെ പോക്കോളൂ ഇന്ദു പോയി കിടന്നുറങ്ങാൻ നോക്ക് എന്റെ രണ്ട് ബോംബ് മിസ്സായിരുന്നു നിന്റെ ജീവനോട് കിട്ടിയല്ലോ നീ പോയി സാധനം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ well done asu well done <laughs> very good sammadichirikunu idakka varum silly aanu sir bayanatholam pondu or chota chokri military il idu blanket kidnapping ennu parayum dera dudil aayirunna kalathu njan or ugran kidnapping nadathu 1970 il aanu nanu orma 150 kg thookumulla rendu pakistanigale aayirunna lakshyam pakshe kayil kittu rendu chenakkari angane yani en colonel vasu aayathu pakshe blanket kondalla veru platform kondu ആരോട് ഇയാള് എന്റെ കർത്താവ് ഇത് എന്തൊരു അത്ഭുതം പാമ്പ് കളിക്കാരുടെ മേജിക്ക് പോലെ ഇത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ അല്ലേ ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞതാ കൊളവാക്കരുന്ന് ഇവിടെ ഒരാളെ കൊല്ലാനോ കൊള്ളില്ല എന്റെ അജീവനോട് പിടിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അതിനും കൊള്ളത്തില്ല സാർ ഞങ്ങൾ മൂടി പിടിച്ചതും കടത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന നന്ദിനെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇടോ പിന്നെ എങ്ങനെ നന്ദിനി ഡോക്ടറായി അതാണ് എനിക്കും പിടികിട്ടാത്തേക്കാരെവിടുത്തെ കേരളാടോ മിലിറ്ററിയിലെയോ അതോ ലാറ്ററിലെയോ എന്റെ റാങ്കിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു സാർ വീട് വാടകയ്ക്ക് തന്നു എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് പാർട്ടി തരാന്നും പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വിളിച്ച് വരുത്തി എന്നിട്ടും ചത്തില്ലല്ലോ എനിക്ക് വീട് തന്നതിന് അവന്മാർക്ക് എന്താ പ്രശ്നം പ്രശ്നമുണ്ട് കൊറേ ദിവസം വലിയൊരു വീട്ടിലെ പെൺകൊച്ചിനെ തട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് രഹസ്യമായിട്ട് അവിടെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്ക സാറ് അവിടെ താമസിക്കുമ്പോ അബദ്ധത്തിൽ എങ്ങാനും അവളെ കണ്ടാലോ ഓഹോ കണ്ടാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അയ്യോ വെള്ളത്തിന്റെ പുറത്ത് അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല മൊത്തത്തിൽ ഒരു നല്ല വണ്ടിയാ സ്വീറ്റ് വണ്ടി ഇതാണോ പെൺകുട്ടി ഓ ആ ഇതാ ഭയങ്കരമാരെ എന്റെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ചിട്ട് ഇത്രയും നാളെ ഇവളെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കായിരുന്നല്ലേ സാറിന്റെ ഭാര്യയാണോ അവന്മാരി എവിടെ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അവന്മാരെ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ബെഞ്ചമിൻ കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ അഞ്ചു ലക്ഷത്തിന്റെ കറൻസി എടുത്ത് പൊടി തട്ടി റെഡിയാക്കി വെച്ചേരെ നന്ദിനി അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തിച്ചിരിക്കും
അറിയിച്ചല്ല അറിഞ്ഞോണ്ട് തെറ്റും ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുമില്ല രക്ഷിക്കണമെന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് അറിയാതെ എന്റെ മൂക്കിന് താഴെ ഇരുന്ന് എന്റെ മീശ പറിക്കാവുന്ന കരുതല്ലേ എന്താണ് നീ പറഞ്ഞേ രാവിലെ അവൻ മമ്മി ആവുമ്പോ രാത്രി ഞാൻ മമ്മി ആവും ഇനി നിന്റെ ഒക്കെ ഗതി എന്താവണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും നിന്നെ ഒന്നും ജീവ പര്യന്തം ജയിലിൽ നിന്ന് വിടാനൊക്കാത്ത വകുപ്പുണ്ടാക്കാൻ ഈ ബെഞ്ചുമൻ അറിയാം ഞങ്ങൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല സാർ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ തെറ്റി ഏൽപ്പിക്കാവടാ സാറ് കുട്ടിയും കൊണ്ട് പൊക്കോളൂ അഞ്ച് അവിടെ തെന്റെ മനസ്സൊക്കെ പിന്നെ എന്നെ കാണാനോ എന്തിന് നന്ദിനി കുഞ്ഞിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു തന്നതിന് നന്ദി പറയാ ഒന്നല്ല ഒരായിരം ആയിരത്തിൽ ഒതുക്കാവുന്ന കരുതണ്ട അഞ്ചു ലക്ഷത്തി കുറഞ്ഞുള്ള നന്ദി ഈ കേസ് ഞാൻ സ്വീകരിക്കില്ല മിസ്റ്റർ രാജേന്ദ്രൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോന്നു എല്ലാരും കൂടെ അവിടെ നന്ദിനി കുഞ്ഞിനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുക ആർക്കും അറിയാതെ സ്നേഹം ഒന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കാം എന്റെ റാപ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്റെ കാസറ്റ് കേൾക്കാത്ത വിവരം കേട്ടവർ മ്യൂസിക് സെൻസ് ഇല്ലാത്ത എരുമ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ഇത് കൊള്ളൂ കൊള്ളിക്ക മൂന്ന് കോടി രൂപ സൂക്ഷിച്ച് കൊള്ളിച്ചിരുന്നു പിന്നെയാ ഓ മൈ കാസറ്റ് ബെഞ്ചമിൻ സി കുരുവിള യുവർ ലക്കി ഇന്ന് എന്നെ കാസറ്റ് ഫാക്ടറിയുടെ തറക്കല്ലിടാം ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹവ് ആർ യു വല്ലാണ്ട് ക്ഷീണിച്ചു പോയല്ലോ എനിക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റിവാർഡ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന്റെ നോട്ട്സ് ആയിട്ടാണോ അതോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ നോട്ട്സ് ആയിട്ടാണോ അല്ല ഇതിൽ ഒതുങ്ങോ എന്നറിയാനാ മിസ്റ്റർ ക്യാഷ് ആയിട്ട് തന്നെ വേണം മാഡം ഡ്രാഫ്റ്റും ചെക്കും ഒക്കെ ആയാലേ പിന്നീട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും എന്റെ വല മുൻഗാമികൾക്ക് ഉണ്ടായതുപോലെ ഞാനൊരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി പോയില്ലേ അല്ല അഞ്ചു ലക്ഷവും തികച്ചും വേണോ തികച്ചും വേണം പിന്നെ സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കേണ്ട കേസല്ലേ എന്റെ ഈ ഒറ്റ തല പകച്ച് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓ ഇപ്പൊ പോയനെ തല പകച്ച കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട താനോമാരും കൂടെ ചേർന്ന് നടത്തിയ നാടകം അല്ലായിരുന്നു അത് നാടകം പിന്നെ അല്ലാതെ തന്റെ മൂക്കിന് തുമ്പത്ത് ഒരു പെണ്ണിനെ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് മുഹൂർത്തമാകുന്ന ഒരു അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അത്ര വിഡ്ഢികളാന്ന് കേട്ടു നോക്കണ്ട അഞ്ച് ലക്ഷം പോട്ട് അഞ്ച് നയ പൈസ കിട്ടുമെന്ന് കരുതണ്ട തമാശ പറയല്ലേ മിസ്റ്റർ രാജേന്ദ്രൻ തമാശ മര്യാദയ്ക്ക് പെട്ടി മടക്കി പൊക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണിനെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയ കേസ് തന്റെ തൊപ്പിയാൻ തെറിപ്പിക്കും അപ്പൊ കാര്യമായിട്ടാണോ അതെ വെറുതെ സമയങ്ങളെ മാത്രമല്ല ബെഞ്ചമിൻ സി കുറിവിളയോട് കളിച്ചാൽ കളിച്ചവന്റെ വിക്കറ്റ് തെറിപ്പിക്കാനും ബെഞ്ചമിൻ അറിയാം നമുക്ക് കാണാം കാണാം പ്രസാദ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയെന്ന് കേട്ടപ്പോ സത്യം എന്തെന്ന് കാണാനും കേൾക്കാനും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല കടമയിൽ നിന്നും മനസ്സൽപ്പ പാളിപ്പോയി അന്തരിവരി സോറി പ്രസാദ് ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും നിങ്ങളോട് ചെയ്ത തെറ്റിന് പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്താലേ എനിക്ക് മനസ്സമാകാൻ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ പറ്റുള്ളൂ ാണ് 
എന്റെ പേര് മീനാക്ഷിന്ന് പറയും പക്ഷെ മീനു എന്ന് വിളിക്കും എന്നാ കേട്ടോളൂ വഴിയടാനോ വന്ന് അത് മാറിക്കണ ഇതിനേക്കാൾ ശബ്ദത്തിൽ എങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ അറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ അതിനല്ലേ ഇപ്പൊ വന്ന് ഞാൻ ചീറ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അത് സത്യല്ല ഒരിക്കലും ഞാൻ ആരെ മഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല സ്വത്ത് മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ തട്ടിയെടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടപ്പോ തന്നെ എന്തോ ഒരു അടുപ്പം തോന്നി ആരോരില്ലാതെ ചികിത്സ കഴിയും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം തോന്നി അറിയാതെയാണെങ്കിലും അമ്മയില്ലാത്ത എന്റെ മിനിക്കുട്ടിക്ക് ഒരു അമ്മയായിപ്പോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തോന്നി എന്തോന് സ്നേഹിക്കാനോ സ്നേഹിക്കപ്പെടാനോ അർഹതയില്ല എന്നറിയാം പക്ഷെ ഒന്ന് മാത്രം വിശ്വസിക്കണം എന്തോന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കണമെന്ന് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്റെ <laughs> 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 ും വീധി ഒരു സ്വപ്നം തരുവാൻ 
കുട്ടികളുടെ ജീവനത്തെ പന്താടരുത് ഒരു കുഞ്ഞിന് മരുന്നിനേക്കാൾ വലുതാണ് അമ്മയുടെ സ്നേഹം നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം നീ ചെന്ന് വിളിച്ച അവള് വരാതിരിക്കില്ല ഞങ്ങളുടെ 
ഒരുപാട്ടില്ലല്ലോ അവകാശി ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ജോലിക്കാരുമല്ലേ അപ്പൊ ഇതും ഇതിനപ്പുറവും പറയും കണ്ണീ കണ്ട തേർട്ട് റേറ്റ് പെരുക്കുകളിലൂടെ ഒക്കെ തിന്നു കിടക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറ്റില്ല ശ്രീവത്സമങ്ങൾ ആ ഒരു അന്തസ്സുണ്ട് അത് കളഞ്ഞു കുടിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്താ ആരും ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ലത് ഇത്രയും വേണോ മനോഹരനെ കൊണ്ട് അവളെ കെട്ടിച്ചാൽ നടക്കാത്ത കാര്യം വെറുതെ സ്വപ്നം കാണണ്ട മനോഹരന് കഴുത്ത് നീട്ടി കൊടുക്കാൻ അവൾ സമ്മതിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇന്നിപ്പോ അവള് കുഞ്ഞിനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു നാളെ അവനെ കാണണമെന്ന് പറയും കണ്ണ് തെറ്റിയ അവളെയും കൊണ്ടോ പോയെന്നും വരും ഈ കാണുന്ന സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവനും വലിഞ്ഞു കയറി വന്നൊരു തെണ്ടിക്ക് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടോ എന്റെ ദേവി അങ്ങനെയൊന്നും അവളുടെ ബുദ്ധിയിൽ തോന്നിപ്പിക്കല്ലേ അവൾക്ക് ചിലപ്പോ തോന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അന്നത്തെ പോലെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് കൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ 
ഒരു ബുള്ളറ്റിന്റെ ആവശ്യമുള്ളു ഒന്നുകിൽ മരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരിക്കലും ഓർമ്മ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ കഴിയാത്ത ദിവസം അവളെ തളർത്തണം എന്തടി രാവിലെ കണ്ട നടപടിക്കണേ നന്ദിനി ഇവിടെ എങ്ങും കാണുന്നില്ല നന്ദിനിയെ കണ്ടോ മുറിയല്ലേ ഇല്ല ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണും അല്ല അവിടെ പോരാ നന്ദിനി കാണാനില്ലെന്ന് ദേവിക്കുഞ്ഞമ്മേ രാജേന്ദ്രൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോളൂ എന്താ മനുഷ്യ അവര് രണ്ടുപേരും വെളിയിലോട്ടെങ്ങനെ പോയി കാണും അതിന് നീ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത് പിന്നെയും കാറും കൊണ്ട് പോയി വല്ല കൊക്കയിലും കാണും വേണ്ടി ചത്തോ തന്തേ തള്ളി ഇന്നത്തെ കുട്ടിയാ കുറച്ചൊക്കെ മനുഷ്യ പറ്റിയോട് സംസാരിക്ക നന്ദിനി ഇനി വരില്ല അവളെവിടെ പോയി കാനഡയ്ക്ക് തിരിച്ചു പോയി കൂട്ടിന് മീനാക്ഷിയും കൊണ്ടുപോയി ഇല്ല പച്ചക്കള്ളം 
സ്വന്തം ഭാര്യയെ പരിചയപ്പെടുത്തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ മൂന്നാം സാക്ഷി ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് സാക്ഷികൾ ഇത്രയും പോരെ ഇനി രണ്ട് പ്രതികളെ കൂടി തരാ വിളിച്ചിറക്കണോ മാരെ എന്താ ഇനിയും വേണോ മിസ്റ്റർ ആർത്തിയാനി കുഞ്ഞമ്മയുടെ ദേവിതുള്ളൽ ഇവിടെ വേണ്ട കുഞ്ഞമ്മമാരെ കുഞ്ഞപ്പമാരെ പിടിച്ച് ജീവിക്കട്ടെ മതിയട തൊഴുത് എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു മോഹസാക്ഷിയായിരുന്നു കരുതി ഞാൻ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും നിന്റെ പേരിലാക്കിയിട്ട് കണ്ണടയ്ക്കണമെന്നായിരുന്നു മോഹം ഈ വക്കീലങ്കളിലും തിരിച്ചറിയാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലേ പ്രസാദേ എന്നെങ്കിലും ഇവൾക്ക് ഓർമ്മ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാനെല്ലാം കൃത്യമായി ചെയ്തിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം ഒരു പക്ഷെ ഞാനൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലോ ഇതൊന്നും വേണ്ട സാർ ആർത്തി പിടിച്ച് നടക്കണ്ടല്ലോ കുറെ പേർ അവർക്ക് കൊടുത്തേക്ക് കോടിക്കണക്കിന് സ്വത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാൻ ആരുമില്ല പിന്നെ പിന്നെന്ത് കാര്യം സാർ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സ്നേഹം മാത്രം മതി എനിക്കിഷ്ടമായി എന്ന് കരുതി വെറുതെ ഈ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ അന്യാധീനപ്പെടുത്തി കളയണം എനിക്ക് ശ്വാസം വീടുന്നത് പേടിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞല്ലോ പോലെ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ സന്തോഷമായല്ലോ എനിക്കൊന്നൊരു കോറസ് കമ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള വൗപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങട്ടെ വിഷ് യു എ സക്സസ്ഫുൾ മ്യൂസിക്കൽ മാരീഡ് ലൈഫ് ആൾ ദാ പോ 